এখন পবিত্র কোরআন তালাত পবিত্র কোরআন তালাত পাঠ করবেন জনাব মোহাম্মদ মাসুদুল্লাহ وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا صدق الله العظيم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ এখন পবিত্র গীতা পাঠ করবেন জনাব মানুষী বলাল ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র সমবেত যদুৎসব মা মৌকা পাণ্ডবচ্চ ইব কিন্তু বত সন্দেহ বিপ্রস্ত বললেন হে সন্দেহ ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ করতে গিয়ে আমার এবং পাণ্ডব পুত্ররা কি করেছে যুদ্ধ করে সভাপতিত্ব করবেন আলাদ গুলাম মুস্তফা রানি উপস্থিত আছেন আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি দেশবরণ প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব শাহ আলম উপস্থিত আছেন আমার নেতা প্রিয় নেতা সরকার সহ কেন্দ্রীয় সংসদের নেতৃবৃন্দকে মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমি সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি বিশেষ অতিথি আমার নেতা প্রিয় নেতা সড়কের শ্রেষ্ঠ নেতা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহী ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায় অকতবায় নেতা বাংলাদেশ সড়ক দরবার শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন খন্দকারকে পুষ্পগুচ্ছ দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে মুজিবুর রহমান গুচ্ছ দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক জনাব মুজিবুর রহমান পুষ্পগুচ্ছ দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে দেশ বরণ্য প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা জনাব কামাল উদ্দিন খন্দকার বিশেষ অতিথি জনাব আবুল রাম সহসভাপতি সহজার শারিক সরকারি রশিদ মাঝি সহ সাধারণ সম্পাদক সহজার সরকারি গাড়ি চালক সমিতি বিশেষ অতিথি জনাব মোহাম্মদ মোশারে বসেন সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ শাহ বসেন বাগেরা ওয়ার্কশপ মাস্টার রোল সমিতিকে পুষ্প করে নিচ্ছে মাস্টার রোল সোনা জিলা সংসদের সম্মানিত সভাপতি বাংলাদেশ সড়ক জনপদ খুলনা জেলা সংসদে বারবার নির্বাচিত সফল সাধারণ সম্পাদক মীর আব্দুল জব্বার 
তিনি এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে স্বাগত বক্তব্য রাখবেন আমাদের এই বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মীর আব্দুল জব্বারকে আমি তার স্বাগত বক্তব্য রাখার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি জাতীয় শ্রমিক লীগের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ সড়ক জনপদ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন খুলনা জেলা সংসদ আয়োজিত আজকের এই নির্বাচনে আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি রাজপথের সহকর্মী সহযোদ্ধা বাংলাদেশ সড়ক জনপদ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন খুলনা জেলা সংসদের সফল সভাপতি জনাব আলাজ গুলাম মোস্তফা রানি মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ সড়ক জনপদ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব আহমদ শাহ আলম মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমার নেতা প্রিয় নেতা সড়কের শ্রেষ্ঠ নেতা দেশ বরণ্য প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহী ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায় অকত ভয় নেতা বাংলাদেশ সড়ক দরবার শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক জনাব খন্দকার কামাল কামাল ভাই উপস্থিত আছেন কেন্দ্রীয় সংসদের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছেন বাগেরহাট থেকে আগত নেতৃবৃন্দ সাতক্ষা থেকে আগত নেতৃবৃন্দ খুলনা জেলা সংসদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছেন আমার হৃদয়ের স্পন্দন যাদের দুঃখ ব্যথায় আমি সর্বদা ব্যথিত হই আমার প্রাণ প্রিয় সড়কের সাধারণ শ্রমিক কর্মচারী ভাই বোনেরা সবাইকে আমি আমার প্রাণ প্রিয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সংগঠন বাংলাদেশ সড়ক জনপদ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন খুলনা জেলা সংসদের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন লালগুলা ও রজনীগন্ধার শুভেচ্ছা মহান করুণ আল্লাহ তালার অশেষ মতে আজ আমরা এখানে একত্রে সমবিত হতে পারে আল্লাহর কাছে সুকরিয়া সুকরিয়া দায় করছি যে উদ্দেশ্য এবং যে আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি আল্লাহ যেন সকলের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন সকলকে সুন্দর রাখেন সুস্থ রাখেন আগামী দিনগুলো যেন সব পরিবারের সকল সাধারণ শ্রমিক কর্মচারী ভাই বোনদের জন্য সুদুময় হয় আলোচনার শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে আমার বাংলা মায়ের সোনার ছেলে শতকোটি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি যার রক্ত দিয়া গায়ে বাংলার মানচিত্র যার জন্ম হয়েছিল বিদায় আজ আমরা স্বাধীন হয়েছি স্বাধীন বাংলার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সহ তার পরিবারের সদস্যরা যারা আপনার শহীদ হয়েছেন আমি তাদের আত্মার মাত্রা কামনা করছি আমি আপনার মাত্রা কামনা করছি ইতিমধ্যে যে সকল সড়ক জনপথের সাধারণ শ্রমিক কর্মচারী ভাই বোনেরা যারা মৃত্যুবরণ করেছেন উপস্থিত সুরিবৃন্দ আজকের দিনটি সত্যিকারত্বের সড়ক জনপথের খুলনা সড়কের শ্রমিক কর্মচারী ভাই বোনেদের জন্য একটি আনন্দ উল্লাসে পরিণত হয়েছে এই কারণে কেন্দ্রীয় সংসদের নেতৃবৃন্দের শুভ পদার্পণে আজ আমরা ধন্য হয়েছি আমরা আজ আনন্দিত আজ আমরা উল্লাসিত আজ আমরা উদ্ভাসিত একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে আগামী দিনগুলো আমাদের কিভাবে সুবিধায় করা যায় সেই বিষয়টার প্রতি আমাদের সার্বিকভাবে গুরুত্ব দিতে হবে সেই বিষয়টার দিকে সার্বিকভাবে গুরুত্ব দিতে হলে আমাদেরকে আগামী দিন আমাদের কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচন আছে সেই নির্বাচনে আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে হবে সেই সেই কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচনে যদি আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারি তবে তাহলে আমাদের বিরাজমান যে সমস্যাগুলো আছে মাস্টার রং কেজরিওয়াল ভাউচার সহ অন্যান্য যে সমস্যা আছে রেগুলার ভাইদের যে কোনো সকল সমস্যা আছে সেই সমস্যা কিন্তু থেকে যাবে আমাদের কিন্তু ধুকে ধুকে মরতে হবে এই কারণের জন্য আমাদের সার্বিকভাবে বিচার বিবেচনা করতে হবে আগামী দিনগুলো তাদেরকে নির্বাচিত করতে পারলে আমরা হচ্ছে ভালো থাকব আমাদের বিষয়গুলো সমাধান থাকবে বিশেষ করে এখন যে মাস্টার আছে আমাদের মধ্যে যে সকল কেজরিওয়াল কর্মচারী ভাই বোনেরা আছে আমাদের মধ্যে যে সমস্ত ওয়ার্কশপ ভাইরা আছে 
যাতে অনতি বিলম্বে হোয়াটসঅ্যাপ থেকে নিয়মিত হবে সেই জন্য কঠিন পদক্ষেপ পদক্ষেপ নিতে হবে কেন্দ্রীয় সংসদের নেতৃবৃন্দদেরকে এই জন্য আমাদের সঠিক সিদ্ধান্তটাই অত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি তা না হলে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করলে আগামী দিনগুলা আমরা কখনোই সুখে হতে পারবে না আমাদের পরিবার পরিজন সুখে হতে পারবে না আপনারা জানেন বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতিত নিপীড়িত নিষ্পৃষিত চাকরি হারানোর ভাই হতাশাগ্রস্ত ছিলেন সেই এখান থেকে ত্রিশ বত্রিশ বছর আগে আমরা ছিলাম মাস্টার রোল প্রতিটা মুহূর্তে প্রতিটা ক্ষেত্রে আমাদের প্রতি মাসে আমাদের চাকরি চলে যেত অফিসাররা বলতো আজকে তোমাদের চাকরি নেই অফিসাররা বলতো আগামী মাসে তোমাদের বেতন হবে না এই নানাবিধ সমস্যায় আমরা জর্জরিত ছিলাম সেই সময় মাস্টার হলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আমাদের খন্দকার কামাল যিনি বর্তমানে সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয় সংসদের সেই সময় নেতৃত্ব নেতৃত্ব দিয়েছেন আমাদের কুবুল ভাই ভাই আরো সহ কেন্দ্র সংসদের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ দেখেন মাস্টার রোল থেকে যখন আমরা হচ্ছে আন্দোলন শুরু করল আমরা সকলে ঢাকায় অবস্থান করতাম ঢাকায় মিটিং মিছিল সমাবেশ করে আমাদের হচ্ছে ওই বেতন যাতে মাসে পাই সেই জন্য হচ্ছে বন্দোবস্তা বেতনের বন্দোবস্তা হল তারপর আন্দোলন সংগ্রামের পরে আমাদের হচ্ছে ওয়ার্সাস হলাম ওয়ার্সাস থেকে আবার আন্দোলন সংগ্রাম শুরু হলো কিভাবে হচ্ছে নিয়মিত হওয়া যায় আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের সর্বজনপথের আশীর্বাদ হচ্ছে সাধারণ শ্রমিক কর্মচারী ভাই বোনেরা নিয়মিত হয়েছে এবং তার যোগ্য নেতৃত্ব রামল ভাইয়ের নেতৃত্বে সারা বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ভাই বোনেরা একটা আস্থা পেয়েছে আমরা নিয়মিত হয়েছি কিন্তু এখনো অনেক ব্রাজমান সমস্যা আছে ওয়ার্সাস ভাইদের আছে মাস্টার ভাইদের আছে আমাদের রেগুলার যারা আছে সেই সমস্যাগুলো অচিরাই সমাধান করতে হবে আপনারা জানেন পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে সূর্যকে ভালোবেসে যেভাবে তার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমরা সড়ক জনপথের সাধারণ শ্রমিক কর্মচারী বিন্দু আমরা এদেশকে ভালোবাসি এদেশের মাটিকে ভালোবাসি ভালোবাসি সড়ক জনপথ অধিদপ্তরকে আর এই অধিদপ্তরকে ভালোবাসে শুধু টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া রূপসা থেকে পাতুলিয়া পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে সড়ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গণজয় সৃষ্টি করেছি যোগাযোগ ব্যবস্থা মানুষের দ্বার প্রান্ত পৌঁছাতে সক্ত হয়েছি কিন্তু নিগৃহীত ব্যবস্থাপনার ফলে সড়ক জনপদের এখনো পর্যন্ত মাস্টার রোল সমস্যা রয়ে গেছে হোয়াটসঅ্যাপ সমস্যা রয়ে গেছে কেজরিওয়ালের সমস্যা রয়ে গেছে এই সকল সমস্যার সমাধান চাই উপস্থিত সুরবিন্দ আজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এবং তার এই যোগ্য নেতৃত্ব তার এই যোগ্য নেতৃত্বে আজ সড়ক জনপথের হোয়াটসঅ্যাপে কর্মচারী ভাই বোনেরা নিয়মিত হয়েছেন আমরা বেতন পাইতাম বারো হাজার টাকা সে বেতন এখন আমরা তিরিশের উপরে পাই তাহলে হচ্ছে এই সরকার করেছে তাহলে আমাদেরও তো কিছু দায় দায়িত্ব আছে এই সরকারের হাতকে শক্তিশালী করতে হলে তাহলে হচ্ছে আমাদের শ্রমিক লীগের যে সকল অনুষ্ঠান হয় সেই সকল অনুষ্ঠানে আমাদের অংশগ্রহণ করতে হবে বিভিন্ন জায়গায় কেউ যদি সরকার বিরোধী কোনো কথাবার্তা বলে তার বিরুদ্ধে হচ্ছে রুখে দাঁড়াতে হবে তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ করতে হবে এই মন মানসিকতা আমাদের সৃষ্টি করতে হবে ইতিমধ্যে দেখেন সারা বাংলাদেশ থেকে সড়ক জনপথের শ্রমিক কর্মচারী ভাই বোনেদের আঠারোশোর মতো হচ্ছে সেটা থেকে হচ্ছে মানে বাদ দিয়ে দিচ্ছে তার মধ্যে মনে করেন ফেরিতে শ্রমিক শ্রমিক নেই ফেরিতে হচ্ছে খালাসি নেই গ্রিজার নেই এই ধরনের অনেক সমস্যা আছে এইগুলো হচ্ছে আমাদের কেন্দ্র সংসদের নেতৃবৃন্দদের এই বিষয়গুলো আলোচনা করতে হবে যাতে আমাদের হচ্ছে কর্মচারীর সঙ্গে এভাবে যেন সাক্ষাৎ না হয় অর্থাৎ যাতে আমরা আমাদের এই সড়ক জনপদ যেন হচ্ছে বিধ্বস্ত না হয় সড়ক জনপদের শ্রমিক কর্মচারী ভাই বোনেদেরকে যেন স্তব্ধ না করা হয় উপস্থিত সুদীপিন্দ আপনাদের কাছে অনুরোধ করব আপনারা আগামী দিনগুলো যাতে আপনাদের ভালো হয় সেই জন্য আপনাদের নির্বাচনী প্রচার আছে এবং 
আপনারা সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয়ের সামনে বক্তব্য রাখবেন মাস্টার রোলের জনাব মোহাম্মদ আসলাম শরৎ সার্কেল অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি চাই ইতিপূর্বে মার্শাল কমিটিদের পক্ষ থেকে দেয়া স্বার্থবাদ দাবি আমরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মাধ্যমে আমরা সড়ক ও জনপদের মাননীয় প্রধান প্রকৌশলী মহাদাস নিকট উপস্থাপন করেছি আমাদের মার্শাল কর্মরত অধিকাংশ কমিটিদের বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে তিরিশ এর কোটায় পৌঁছেছে ফলে আমরা অন্য নতুন ভাবে কোথাও চাকরি কোনো সম্ভাবনা নাই তাই মাস্টারের কমিটিদের সাহায্যবাদ দাবি সহ দ্রুত বাস্তবায়ন করে কমিটিদের মাস্টারের অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তির দাবি জানাচ্ছি এছাড়াও আমাদের কন্যা ডিভিশনের কিছু সমস্যা আছে আমাদের হাজিরাগুলো কারো আঠারো দিন কারো বিশ দিন দেওয়া হচ্ছে এতে আমাদের যে বেতন যাতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা পাচ্ছি না আমাদের জীবন অতিবাহিত করতে ফলে আমরা দাবি জানাই আমাদের হাজিরাগুলো জানা কোথাও তিরিশ দিন কোথাও আড়াই দিন এভাবে না দিয়ে একটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হোক যাতে আমরা তিরিশ দিনে হাজিরা পেতে পারি পরিশেষে উপস্থিত সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম জয় বাংলা জয় বঙ্গ আমার পরম আমার ইচ্ছা হয় শতবার শত কোটি বছর তারা শ্রদ্ধা জানাতে সড়কের সুনাম ধন্য সৌজোগ্য সফল অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব সৈয়দ আসলাম আলী সজ্ঞ স্যার জনাব সৈয়দ আসলাম আলী সজ্ঞ স্যারকে পুষ্প উৎস দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে জনাব মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম সাংগঠনিক সম্পাদক বাংলাদেশ সড়ক ও জনপদ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন খুলনা জেলা সংসদ ধন্যবাদ বিষয়টা হইলে আমাদের কামাল হয় আজকে সভাপতি চল দিয়ে গেছে সভাপতি একটা পেজ কি দিয়া রক্তপাত খুব বাড়াইতে চায় হ্যাঁ সারা দেশে কমিটি একটা শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন শ্রমিক লীগের অন্তর্ভুক্ত একটা কমিটি কিন্তু আবার এই বিদ্রোহী দুইটা যে সংগঠনটা আমাকে ডিভাইড করবে সারা বছর সংগ্রাম করলাম আর একজন সংগ্রাম করলে না পয়সা থাকলো সে এখন সভাপতি সেক্রেটারি হবে এরা মানা যাবে না সবাই এখন হ্যাঁ আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম যে আজকে যেহেতু যা একটা ভূমিকা সড়ক জনপদ অধিদপ্তরের ভূমিকা দেখি কেন খন্দকার কামালের আমি কথা পেলাম নির্বাচন দেও সবাই মিল যাক সভাপতি এই যে কামাল ভাই হবে এবং আমাদের আমার কিনা আমার কথা আমি তারা কেড়ে দেবো না সেটা এটাকে বন্ধ করতে হইবে নির্বাচন করে যে আছে থাকবে যদি তারা না আসে যে আছে থাকবে এবং আন্দোলন হবে এই সেটা বন্ধ করতে হবে মাস্টারকে ওয়াশ করতে হবে সংগ্রামের ছাত্র ভাইরা আজকে চাকরি করছি চল্লিশ বছর আজকে আমার সন্তান চাকরি করবে ডিপার্টমেন্টে মাস্টার হলে আমার ভাইকে না দেবে মাস্টার হলে চাকরি করবে কিন্তু ওই যে মাধ্যমে আমার শোষেই ভক্তে দেওয়া হবে না ভক্তে দেওয়া হবে না এই বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি জন্মদের আগ্রহে আজ আমরা এখানে অপেক্ষা করছি আজকের সড়ক জনপদের শ্রমিক কর্মচারী ভাই বোনদের যিনি হৃদয়ের অন্তন্ত স্থানে জায়গা করে নিয়েছেন সোনার বাংলার সড়ক পরিবারের প্রতিটি ঘর আলোয় আলোকিত হোক সদ্য সুখ শান্তি ও উন্নয়ন অগ্রযাত্রার কর্ণধার সড়কের সফল দুঃসাহসিক মেধাবী অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব সৈয়দ আসলাম আলী জনাব সৈয়দ আসলাম আলী আজকে এই নির্বাচনী আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি 
ঢাকা থেকে আগত সড়ক জনপদ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং আমাদের খুলনা জেলা সংসদ ইউনিটের নেতৃবৃন্দ এবং এই সভায় উপস্থিত সড়ক জনপথের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ সবাইকে আমার শুভেচ্ছা ও সালাম সালাম আলাইকুম আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আজ সকালে যখন আমাদের শ্রমিক কর্মচারী কেন্দ্রীয় সংসদের নেতা জনাব কামাল উদ্দিন খন্দকার আমার সঙ্গে কথা বললেন তখন আমি জানলাম যে উনি এখানে এসছেন আসলে এখানে যারা এসছেন আমাদের সাথে সালন সাহেব আছেন অনেকে আমার খুব পূর্বপরিচিত আমি যখন ঢাকাতে ছিলাম তখন বিভিন্ন সময়ে এবং গত প্রায় আড়াই দশক ধরে এনাদের সাথে আমার আমাদের পরিচয় এবং আপনারা যারা এখানে আছেন তারাও জানেন আপনাদের বিভিন্ন দাবি দেওয়া নিয়ে বিভিন্ন বিপদে আপদে সর্বক্ষণিক আপনাদের সঙ্গী হিসেবে যারা কাজ করে যাচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে তা ওনারা আজকে আমাদের মাঝে এসছেন এবং আমি আর একটা জিনিস আমি জানতাম তারপর ওরা মুখে শুনলাম যে আমাদের যে দীর্ঘ একটা সমস্যা ছিল গচ্চাস কর্মচারীদের নিয়মিত করুন প্রায় আশি শতাংশ ইতিমধ্যে নিয়মিত করুন হয়ে গেছে যেটা আমাদের একটা বড় অর্জন আমি মনে করি আমি এই অর্জনের জন্য এই অর্জন কিন্তু স্বাভাবিকভাবে হয়নি যে অনেক ত্যাগ প্রতীক্ষা আন্দোলন আমাদেরকে করতে হয়েছে যার সাথে সর্বত্র ওনারা ছিলেন এবং পাশাপাশি সড়ক জমার পথে আমরা যারা ছিলাম আমাদের একটা দৃঢ় সমর্থন ছিল তারই ধারাবাহিকতায় আমরা ইতিমধ্যে এই অর্জনটুকু অর্জন করেছি এবং এখনো যে বিশ শতাংশ পনেরো থেকে বিশ শতাংশ যারা বাকি আছে আমি আশা করি আগামী দিনে আপনাদের নেতৃবৃন্দের সফল দিক নির্দেশনা এবং আমাদের সার্বিক সহযোগিতায় বিষয়টা আমাদের উদ্বোধন মহলে বিবেচিত হবে এবং সবাই আস্তে আস্তে নিয়মিত হতে পারবে এই বিশ্বাস আমি রাখি তা আমি যখন গত ডিসেম্বরের তিরিশ তারিখ এখানে জয়েন করলাম তখনই আমি আসার আগে আসার পরপরই কামাল সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল একটা অনুষ্ঠানে তখনই আসলে আমাদের কাজ করতে গেলে আমি যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমি সবসময় এই কথাটা আপনাদের সামনে বলি যে আমরা কিন্তু আসলে একটা পরিবারভুক্ত লোক এখানে আমরা যে জেলে মিলে কাজ করি না কেন আমাদের প্রত্যেকেরই অবদান হলে ডিপার্টমেন্টের প্রতি আছে এবং থাকবে যার যার লেভেলে সে সেই কাজ করব এবং প্রত্যেকে যদি আমরা আমাদের লেভেলের কাজগুলো দায়িত্বশীলতার সঙ্গে করি তাহলেই কিন্তু আমাদের ডিপার্টমেন্ট উন্নত হবে দেশ উন্নত হবে জাতি উন্নত হবে এবং আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন আমাদেরকে দেখাচ্ছেন দু সালে উন্নত বাংলাদেশে পরিণত হওয়ার যে স্বপ্ন ভীষণ টোয়েন্টি ফোর্টি ওয়ান এই লক্ষ্য অর্জন করার জন্য আমাদেরকে এখন থেকেই তৈরি হতে হবে এবং তার জন্য আমরা সবাই যদি আমরা নিয়মিত যার যার দায়িত্বটুকু পালন করি যে কথাটি আজকে কামাল সেবা আমাকে বললেন যে আমার আমি উনি আপনাদেরকে একই কথা নিশ্চয় বলবেন যে আমরা যার যার লেভেল থেকে আমাদের দায়িত্ব পালন করলে আমাদের দেশ উন্নত হবে জাতীয় উন্নত হবে যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট উন্নত হবে তো এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমি যতক্ষণ এখানে বৈষ্ণব আলোচনা দেখলাম অর্গানোগ্রাম নিয়ে একটা কথা হচ্ছে আসলে অর্গানোগ্রাম তার নতুন প্রস্তাবনা আছে আমার মনে হয় যে এখানে হয়তো যে কোনো প্রস্তাব করতে গেলেই কিছু দুর্বল ত্রুটি বিচিত থাকতেই পারে তা আমার বিশ্বাস যে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ যারা আছেন আজকে এখানে তারা সড়ক ভবনে আমাদের প্রধান প্রকৌশল মহলে যিনি এখন আছেন বা আমাদের অন্যান্য বিভিন্ন সংগঠনের যে নেতৃবৃন্দ আছেন তারা নিশ্চয়ই আপনাদের এই দাবিগুলোকে নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি এবং এভাবেই আমাদের নতুন যে অর্গনগ্রাম হতে যাচ্ছে তাতে করে যাতে মাস্টার নিয়োগের পথ বন্ধ না হয় আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে যে বিষয়গুলো আমাদের ইকটালের বক্তার আলোচনা থেকে কাটলো আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এই দাবিগুলো অত্যন্ত যৌক্তিক এই যে এই যৌক্তিক দাবিগুলো নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করবেন এই এই বিশ্বাস হওয়ার আছে কিন্তু তাই যে ব্যাপারে আমি অনুরোধ করবো আপনাদের নেতৃবৃন্দ যারা আছেন এখানে যে আপনারা ঢাকায় বসে আমাদের সড়কে জনপথের অভিভাবক হিসেবে প্রধান প্রকৃষ্ঠ মহোদয় আছেন তার সঙ্গে আলোচনা করে যেখানে যদি কোনো সংশোধন একান্ত আবশ্যক আমরা মনে করি অবশ্যই সেগুলো সংযোজন করে আগামী কি আমরা এই সংশোধনটা আনবো এমনভাবে আনবো যাতে করে আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেকে কল্যাণ এখানে কিন্তু আসলে কারোর এক কল্যাণ কিন্তু ডিপার্টমেন্ট কল্যাণ না এখানে শুধুমাত্র মুষ্টিমের কিছু লোকের উপকারগুলো বাকি যে উপকারগুলো তাদের সেটা স্থায়ী কোনো কল্যাণ আনবে না এটাই আমি বিশ্বাস করি কাজে আমরা এখানে যারা আছি প্রত্যেকটা সদস্য এই পরিবারের সদস্য কাজে আমরা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একজনে কাজ করব আমরা প্রত্যেকে একে অপরের পরিপূরক আসলে এখানে কিন্তু কেউ কোনো প্রতিপক্ষ না কাজে আমরা প্রত্যেকের স্বার্থ যাতে রাখা হয় প্রত্যেকের স্বার্থে যাতে সংহত সংহত থেকে সেই বিবেচনা থেকে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করব এটাই আমি বিশ্বাস করব এভাবেই আমার পক্ষ থেকেও আমি বিভিন্ন ফোরামে যখন কথা বলার সুযোগ পাবো তখন নিশ্চয়ই এই পরামর্শ সবাই কেন দিব আর আমরা এখানে যারা আছি 
খুলনার জন্য খুলনার জন্য আমাদের প্রত্যেকটা সদস্য এটা আসলে আমি শুরুতে আবারও বলি যে আমরা কিন্তু একই পরিবারের সদস্য এখানে আমাদের হয়তো দায়িত্ব ভিন্নতা আছে কিন্তু আসলে কিন্তু আমরা একই পরিবারভুক্ত একই পরিবারভুক্ত প্রত্যেক সদস্যের দায়িত্ব কিন্তু এক থাকে না সবাই বিভিন্ন অবস্থানে এক থাকে না কিন্তু আমি মনে করি যে আমরা সবাই একই পরিবারভুক্ত এই অনুভূতি যে কাজ করলে আমাদের খুলনার জন্য যে চলমান কাজগুলো আছে এই কাজগুলো যেমন সুন্দরভাবে আমাদের প্রত্যেকের পারস্পরিক সমস্যাতে যেগুলো আছে সেগুলো আমরা দূর করতে পারবো এবং আমাদের ভিতরে এই ঐক্যটা বজায় রাখা দরকার এবং তো আছে আমি বিশেষ করে ঐক্য আছে তারপরেও যদি কোথাও কোনো সামান্যতম ঘাটতি থাকে সেই বিষয়টাকে আমরা এখন থেকে কোনো ঘাটতি যাতে না থাকে তার জন্য যা করবে সেই বিষয়টা আমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে করবো এখানে দুটো বিষয় আসছে এখানে আমাদের এখানে আমাদের জনাব কামাল সিং আমাকে দুটো বিষয় চলচলে করতে বললেন সেখানে আসলে সমস্যাটা আমি জানতামই না যে আমাদের যারা মাস্টার রুল কর্মচারী আছেন তাদেরকে হাজিরার ক্ষেত্রে বোধ কিছু কম দেওয়া হচ্ছে এজেন্সি যদি এখানে কোনো দৃষ্টান্ত থাকে আমাদের অন্যান্য বিভাগগুলোতে তাহলে সেই অনুসরণ করে আমরা এইগুলোকে কিভাবে বাড়ানো যায় আমি এই বিষয়টা আজকে জানলাম আমি খুব দ্রুতই এই বিষয়টা সমাধানের চেষ্টা করব আর এছাড়া আমি জানি আমাদের এখানকার যে বাসা বাড়িগুলো আছে কর্মচারীদের বাসা বাড়ি আপনারা যদি আনন্দিত হবেন যে আমাদের এখানে রিসোর্স কম্পাউন্ড আছে আমি আসার পরপরই আমি দেখলাম যে আমাদের এই জোনাল অফিস কম্পাউন্ড রিসোর্স কম্পাউন্ড এবং আইবিটে কম্পাউন্ড এই তিনটে জায়গা আমাদের বড় আকারে কিছু জায়গা জমি আছে যেগুলো আসলে খুব এলোমেলোভাবে আছে এবং আমি খুব অবাক হলাম যে এখানে একটা পঁচাশি সালে পঁচিশ টাকা জোন কিন্তু এখানে গত পঁয়ত্রিশ বছরে কোনো অতিরিক্ত প্রধান পরিষদ কোনো বাসায় তৈরি করা হয়নি আমি আসার পরে এই বিষয়টা আমাদের প্রধান পরিষদের মধ্যে সাথে আলোচনা করলেন উনি খুব সজাগ হয়ে আমাকে একটা অনুমোদন দিয়েছেন ইতিমধ্যে আমাদের একটা দরপত্র প্রক্রিয়া আছে এখানে একটা বাসা বাড়ি হবে শুধু আমি ওই বাসা চিন্তাই করে নেই এখানে আমার ড্রাইভার সেবা আছে আমি বিভিন্ন সময় রিসোর্স কম্পাউন্ডে প্রাইভার গিয়ে আমি কিন্তু একটা পুরো কম্পাউন্ডে একটা মাস্টার জোন তৈরি করেছি আমি যেগুলো আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি এখানে আমরা দুইটা ছয় তলা বিল্ডিং যেটা কামাল সিং আমাকে দিলেন কাগজটা এই প্ল্যানটা আসলে সত্যি কথা বলতে কি আমি আসার প্রথম মাসের মধ্যেই চিন্তা করেছিলাম যে এখানে একটা বিল্ডিং হওয়া উচিত এখানে এত জায়গা আমাদের কয়েকটা পুকুর আছে এখানে কিন্তু পুকুরগুলো এলে বলো আমি শুনতাম মাছ চাষও করে বাইরের লোকজন তো আমি এবার থেকে চিন্তা করেছি এখানে মাছ চাষ আমরাই করবো এবং আমাদের এখানে যে মাছ চাষের খ যে উৎপাদিত মাছ আমরা আমাদের মধ্যে বিতরণ করবো এখানে বাইরে আমরা কি করবো না একইভাবে এখানে যে একতলা কিছু শেড আছে কম্পাউন্ডের মধ্যে এগুলোকে আস্তে আস্তে তিনটে জোনে ভাগ করছে একটাখানে আমাদের কর্মচারীদের কিছু দুটো ভবন হবে একটা অংশে বাকি এসডি কোয়ার্টার হবে একটা অংশে অফিস হবে এবং একটা অংশে এগুলো চারটে জোনে ভাগ করে আমরা পুরো কম্পাউন্ডটাকে উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যে একজন আর্কিটেক্ট নিয়োগ করে আমি একটা মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কাজ শেষ করেছি এবং এটা চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে এখন এই মাস্টার প্ল্যান চূড়ান্ত হয়ে গেলে পরে আমরা দুটো বিল্ডিং এর প্রস্তাব আমরা দুটো বিল্ডিং এর প্রথম প্ল্যান তৈরি করবো প্ল্যান তৈরি করে আমরা এটা ঢাকায় পাঠাবো অনুমোদনের জন্য আমার বিশ্বাস আজকে যেহেতু কামাল সিং এখানে আছে উনিও চাচ্ছেন জিনিসটা উনিও ঢাকাতে যখন পাঠাবো উনিও যদি আপনার পক্ষ থেকে একটু যোগাযোগ রাখেন তাহলে আমরা দ্রুত আমরা প্রশাসনিক অনুমোদন পেয়ে গেলে আমরা এই কাজ দুটো শুরু করতে পারবো দুইটা ভবন এটা খুব বেশি বড় কোনো বিষয় আমাদের জন্য হওয়ার কথা না তো কাজে আমি আশা করি আমরা ঢাকা থেকে যারা আসছেন এবং আমরা যারা এখানে আছি আমরা সবাই মিলে আমাদের এই রোডস অ্যান্ড হাইয়ের জন্য আগামী দিনগুলোতে একসাথে কাজ করব এবং আমাদের পারস্পরিক কল্যাণকর যা কিছু হয় সেই কাজগুলোতে আমরা পরস্পর পরস্পর সহযোগী হব এই আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং আজকে যে উদ্দেশ্যে আমাদের এই সভা সেই সভার যেন সরকার নিয়ে সফল হয় সেই সফল থেকে আমরা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ মঞ্চে উপবিষ্ট আজকের এই মহতি সভার সম্মানিত সভাপতি একই সাথে ঢাকা থেকে আগত শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সম্মানিত নেতৃবৃন্দ সহ আমার সামনে উপবিষ্ট শ্রমিক কর্মচারী ভাই এবং আমার সহকর্মী প্রিয় সহকর্মী বৃন্দ সকলকে জানাই শুভেচ্ছা এবং সালাম আসসালাম আলাইকুম তো আসলে আজকে আমার তো বক্তব্য দেওয়ার দিন না এটা আপনাদের বক্তব্য দেওয়ার দিন আমি শুধু আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাতে পারি একই সাথে শুভকামনা জানাতে পারি আমি দীর্ঘদিন আমার চাকরির বয়স অলমোস্ট সড়ক জনপদের অধিদপ্তরে সিক্সটিন ইয়ার্স প্লাস ষোলো বছর যখন যেখানে চাকরি করেছি আমি সবসময় চেষ্টা করেছি আমাদের 
শ্রমিক কর্মচারী সহ আমাদের যে সহকর্মী সকলকে একটি পরিবারের মতো বিবেচনা করে চাকরি করার জন্য এবং আমি আমার পরিবারের সদস্যদের জন্য যতটুকু মমতা অনুভব করি আপনাদের প্রত্যেকের জন্য ঠিক ততটুকুই মমতা অনুভব করি বিশেষত আমি আসলে সবসময় বলি আমি এই ডিপার্টমেন্টকে ওন করি আমি এই প্রতিষ্ঠানকে ভালোবাসি সো এই প্রতিষ্ঠানের ভালো হলে আমার ভালো লাগে খারাপ হলে খারাপ লাগে এবং আমি চাই যে এই প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর আরও সমৃদ্ধি লাভ করুক একই সাথে প্রতিষ্ঠানের সাথে যারা জড়িত আমরা যারা কর্মী বাহিনী আপনি আমি আমরা সকলেই আমরা সকলেই আরও উত্তরোত্তর আমাদের উৎকর্ষ সাধন করি এই উৎকর্ষের মাধ্যমে আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বপ্ন দেখেছেন আর কি আমাদের এই স্বাধীনতা এই বাংলাদেশ উন্নত বাংলাদেশের যে স্বপ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে দেখাচ্ছেন দুই হাজার একচল্লিশের আমরা ওই সেই স্বপ্নের পথে এগোতে চাই আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে হাত ধরে সেই সমৃদ্ধি অর্জন করব এই বিশ্বাস আমার আছে একই সাথে আপনাদের প্রত্যেকের যে নানান সুবিধা অসুবিধা দুঃখ বেদনা জাতনা নানা কিছুই আছে যার যার অবস্থান থেকে যদি আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি আমি যদি আমার অবস্থান থেকে আমার পাশাপাশি যারা আছেন কাছাকাছি যারা আছেন তাদের সমস্যাগুলো ওন করি বা এন্ডোর্স করি আমি আশা মনে হয় তাইলে সারা বাংলাদেশে সবাই যদি এন্ডোর্স করে তাহলে এই সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব আর কি তো হোপফুলি আপনাদের সামনে যে নির্বাচন বা যে পথ পরিক্রমা এটা ভালো হবে এবং আপনারা আপনাদের নিজস্ব বিবেচনা মেধা দ্বারা যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন করবেন যারা আপনাদের এই ভালো মন্দ সবকিছু বিপদে আপদে আপনাদের পাশে থাকতে পারবে এবং আপনাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আমাদের সাথে নেগোসিয়েশনও করতে পারবে কারণ আমাদের সাথে নেগোসিয়েশন একটা ফ্যাক্টর আমরা আবার আপনাদের পক্ষ নিয়ে হয়তো মিনিস্ট্রির সাথে নেগোসিয়েশন করি মিনিস্ট্রি আবার হয়তো জনপ্রশাসনের সাথে নেগোসিয়েশন করতে এই প্রক্রিয়া সুষ্ঠু বা সুন্দরভাবে করার জন্য সেই রকম যোগ্য ব্যক্তির প্রয়োজন আছে আমি আশা করি আপনারা সেই যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচন করবেন আর আমি আসলে ছোট্ট দুটো সমস্যা এখানে আমার নলেজে ছিল না এই মাত্রই আমি শুনেছি যে খুব সম্ভবত মাস্টার হল স্টাফদের হাজিরা সংক্রান্ত একটা জটিলতা আছে এটা আসলে আমার জানা ছিল না যেটা এখানে হয়েছে এটা আসলে অমানবিক আমি আশা করি যে আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমরা এটা সমাধানের যুদ্ধ আর সারা দেশেই আমাদের আবাসিক ভবন সহ বাসভবনের একটা ক্রাইসিস তো আছেই আর কি সব স্টাফরা সমান মতো বা বাসা পাচ্ছে না বা যেগুলো আছে আমাদের এগুলো অনেক দিনের পুরাতন হয়ে গেছে জরা জীর্ণ হয়ে গেছে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিভিন্ন সময় বলেছে যে এই আমাদের স্টাফদের যদি ফুল সার্ভিস আমরা কর্ডিয়াল সার্ভিস আশা করি তাহলে তাদেরকে তো ওই প্রযোজ্য সুবিধা এই আবাসনের সুবিধা আমাদেরকে প্রোভাইড করতে হবে তো আমাদের ইনিশিয়েটিভ আছে ইতিমধ্যে আমি আসার পরে আমি নিজে যখন এক্সচেঞ্জ ছিলাম তখন আমার ডিভিশনগুলোতে কিন্তু আমি স্টাফদের জন্য আলাদা কোয়ার্টার এবং আমাদের সাব স্ট্রেন ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে অফিসার লেভেলে তাদের জন্য সেপারেট কোয়ার্টারে টেন্ডার করে কার্যক্রম শুরু করে দিয়ে আসছিলাম এখানেও আমার এই ইচ্ছা এবং আগ্রহ আছে আপনাদের সকলের সহযোগিতা পেলে আশা করি এখানেও আমরা অলরেডি আমাদের যে রিসোর্স কম্পাউন্ড এবং আমাদের বয়গা কমপ্লেক্স এই কমপ্লেক্সটার এগুলো কিন্তু আমি একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছি আর কি আমি আসার পরে এগুলো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ল্যান্ডস্কেপিং সহ ডিটেল মাস্টার প্ল্যান কোথায় কি হবে সব আমরা একবারে করতে না পারলেও পর্যায়ক্রমে এই মাস্টার প্ল্যানকে আমরা বাস্তবায়ন করব সেই ক্ষেত্রে আমাদের রিসোর্স কম্পাউন্ড এবং অন্য যেগুলো অ্যাভেলেবেল ল্যান্ড আছে ওখানে আপনাদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণের একটা পরিকল্পনা আমাদের আছে সবাই সহযোগিতা করলে আমরা সেটা নির্মাণ করব তো পরিশেষে আমি আসলে আজকে খুবই ব্যস্ত আছি আসলে মিনিস্ট্রির কিছু কাজ নিয়ে তা আপনাদের কাছে বিদায়ী ইয়ে চাব যে অ্যাড্রেস চাবো যে আমাকে আপনারা এইটুকু এক্সকিউজ করবেন যে আমি বেশি সময় হয়তো এখানে থাকতে পারলাম না তবে আমার ভালোবাসা এবং শুভকামনা আপনাদের সাথে থাকলো আপনারা সকলে ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সুস্থ আপনাদের সকলের মনে রাখতে হবে আসসালামু আলাইকুম আমরা আমাদের দাবি থেকে বঞ্চিত আমার আজকে প্রথম দাবি হবে আজকে যে আমাদের নির্বাচনী জনসভা এই নির্বাচনী জনসভা আমরা সবাই যেন ভোটার হতে পারি ভোটারে আপনাদের ভোটার অধিকার প্রয়োগ করতে পারি ও আমাদের বেতন বৃদ্ধি সহ আমরা আমরা আসলে বেতন পাই প্রতি মাসে তো পাই না 
কোন সময় পাঁচ মাস নয় মাস এগারো মাসে মাথা বেতন পাই আসলে আমাদের না খেয়ে থাকতে হয় তা আমি আজকে উপস্থিত যে যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের মাধ্যমে যে কোনো জিনিস উপনীত হতে হলে মাধ্যম লাগে তবে আমাদের কথাটা মাথায় বিবেচনা করবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু Subscribe to my channel and also press this bell icon.